哎，讲真的，妹妹，嗯，你觉不觉得主持这个节目很烧脑啊？哦，要看呢、哦，如果是碰到不熟悉的病症的话，就觉得了、嗯。所以我们今天是什么题目呢？哎，今天这一集呢，主要就是让你长脑袋。<笑>我需要长妹妹，你不用长妹。就是要长脑袋的话，就是从第八个月一直到八十岁都要的。所以这一集我们跟大家一起揭秘大脑，左右脑、大小脑，到底我们有几个脑？你属于左脑还是右脑人格？听音乐就可以开发大脑吗？什么样的饮食对健脑最好呢？脑筋急转弯真的可以提升思维能力吗？全在这一集的医疗大小事，一起长知识。嗯、你觉得我跟你谁比较聪明啊？我不比这个的。哎呦，我比的是智慧，因为我呢是智慧跟美貌的化身。哇，你最近得奖，你很敢讲哦！哎呀，人家怎么写我就怎么讲嘛，真不要脸！赶快把专家还有真正的美女请出来。好的，马上有请脑外科高级顾问医生张可嘉，还有真正的美女蔡奇慧、白乐等您。欢迎欢迎欢迎三位，来来来，哇，真的，来来来。OK， 好了，来想请问一下两位啊，你们平时是怎么补脑的、啊？听说啊，吃核桃可以补脑哦，所以每天呢不可以吃太多的，嗯，吃三颗就可以了。真的吗？一定要三颗啊？因为吃太多的话会燥热。还有呢，我呃平时呢其实也吃很多的鱼，嗯，还有呢就是亚拉 Omega Three， 是，另外还有坚果也是超喜欢的，这些好像都是可以补脑的。那我也是喜欢吃三文鱼，然后我喜欢吃不同的 berries like、嗯、黑莓、蓝莓、草莓、raspberry，、嗯、我这些都喜欢。而且我喜欢吃药豆，还有杏仁，听说对脑都有很好的用处。真的哦，哇，两位美女说了这么多，不知道呢，到底有没有补到他们的脑哦？嗯，那我们马上就知道了。是烧脑的迷思环节，马上开始。平均来说，人类致死，脑部还有九十八先未被开发，真的还是假？好像是有听说了。嗯，小孩子有些家长就会送他去什么开发大脑的那样的那个课程嘛，对不对？啊，所以那些没有去上那些课的朋友，好像我们这些啊，是不是脑真的还没有完全的开发？我相信人类的那个潜能是非常的大的，可是无限量，无限量的。可是人就是懒，所以我觉得我们有百分之九十的脑力没有用到。OK， 我是觉得。真真假假啦，因为我觉得我们有一些人好，你不要真真假假。OK， 我说什么真真假假？真就是说我们还有很多地方没有用到，假就是我觉得不可能九十八线的。好，来，正确答案是真的还是假的？来，医生，其实那个答案是假的，有一半是对的。那为什么呢？其实每天我们做什么活动呢？呃，上课啦，跟朋友聊天，我们是用每一个部分的脑，右边、左边全部都用到完了。哦。所以人致死呢，还有九十八项未开发，这个是错误的观念，对不对？对。OK， 第二题，解剖结构来说，大脑被分为左右脑，而不是大小脑，真的还是假的？嗯，应该是左右。假的，粉英，你觉得是真的？两个是觉得是假的，来，粉英为什么觉得是假的？我觉得应该是哦，呃，分大小脑，而不是左右脑。我相信也是，因为左右脑它其实是一个脑的部分来的，嗯、所以大小鸟是大小鸟是大小鸟不是鸟、啊，<笑>不是大小鸟，哇！哦，原来你有常去飞禽公园。OK， 配来冷静配。呃，我觉得是假的，是因为左右脑它是脑的一部分、嗯。可是在解剖的时候，我相信应该是有分大脑跟小脑吧。不然如果我们说分左右脑的话，其实它就没有一个分别、嗯、啊。因为，你吞口水啊？不是，我觉得那个脑嘞，是这样嘞。如果你要开刀嘞，你这是看多吧？一看哦，就是烂，因为你是这样，不是 big 跟 small， 所以应该是左跟右，不是大跟小。正确的答案是真还是假？正确是假的。<笑>所以如果你要呃讲结构的话，是是分成大脑啊、呃、小脑跟脑干。嗯，如果你要讲功能的话，是右脑跟左脑。好 ，OK， 来接下来是第三题了。<笑>左撇子是右脑型人格，真的还是假的？是，哎，真的真的。然后你也是假的。假的。OK， 为什么你觉得是真的？呃，我好像有听说过嘞，所以因为都是 opposite 的，对，就是这边左右一定是反，呃，对，也是听说过，左脑它是控制右边的脚跟手的那个动作，然后 vice versa， 很多啊、呃。
啊，左撇子的人，他们也会用右手做东西。然后我是右手的，可是我的 master eye 是左眼，我觉得左撇子左边的脑也在。他没有反差啦。是。OK， 来，正确的答案是真的还是假的？是假的。嗯。哇，你不是真的。我们的左边的脑，他们说对，控制我们的右边的手脚，右边的脑控制左边的手脚。嗯。我们的脑通常不是分开来用的。OK。不是用这个 portion， 这个 portion 通常是一起用的。可是你要知道，七十八线的左撇子的人，呃，也是他们左边脑控制员，而不是而不是我们的右边。所以其实一大部分的左撇子的人，他们的左边脑控制蛮多东西的。嗯，好，第四题，听莫扎特音乐促进小孩智力发展，真的还是假的？ OK， 真的，真的。OK， 我不知道啦。假的。我好像有，也是听专家曾经讲过了哈，在怀孕期间呢、啊嗯，我们都会播这个莫扎特的音乐，让他们的脑力开发。OK，、嗯、我是基本上听说古典音乐对孩子的发育有帮助。我的假是假的，那个他讲小孩子，不管小孩子，大人也是会有帮助。哦，你觉得假的是说，就是大人啊，办公的时候你播一些啊古典音乐，会帮你集中啦，或者是帮你的思绪啦。正确的答案真还是假？是假的。而且 Kim 不错，他的答案全部对，可是他的就是他其实是对的，因为我有时候用左脑，有时候又用右脑，可以了，真的，那为什么呢？为什么是假的？所以以前啊，有一群呢科学家觉得，如果你听摩扎的话，小朋友们会比较聪明，对，他们的注意力会比较好，算是会比较嗯，呃，可是他们已经做了研究，发现这是错的，没有这样的事，没有这种事。OK， 来，请问跌倒敲到后脑。必定造成不可逆的影响，真还是假？必定就有点重。呀、哦，我觉得不一定啊。那你就是逆道而行。不是因为那个后脑勺哦<咳>，你撞下去哦，你就哈、嗯、身体就瘫痪了嘞。我也是觉得会有一些影响吧，不一定、嗯，不一定会，而且要看跌的多重。对，正确的答案是，正确是假。好，你的解释不错了，对的，可是答案错。哇，你这个人真的是哦，因为我们的后脑的空间很小，是，后脑是很靠近我们的脑干的，对，所以如果什么东西发生在那边，比如说如果你出血，在脑干的部分那边，对对，就压到脑干，所以病人会很快退退化了，就是不迷不行，生命危险。对，可是如果你轻微的撞到，为什么大事了？嗯，对 ，OK， 来，脑细胞越多。越聪明，真的还是假的？粉玲跟 p a g e 都是假的，你就是真的。我觉得呢，那个脑细胞呢，越多越好，因为那个脑需要很多那个传达那个信息啊。像我们人要越多越好办事嘛，人不好办事嘛。啊、所以那个细胞多的话就，就记的东西会比较多、啊，比较聪明，然后比较久，人就会比较聪明。我看那个他的脸色，我就知道我、嗯、他脸色都是这样的啦。<笑> OK， 好，来，<笑>我觉得哈，脑细胞多或少啊，如果是多的话，你没有去训练那个头脑的话。可能呢，就是哈、哦，你还是会笨的。OK， 来配。我觉得脑细胞活跃才会聪明。如果有很多死的脑细胞的话，也不一定会聪明啊。我觉得。OK， 我来正确的答案是真还是假？正确的答案是真的。你真的。OK， 等一下，他的解释，这 Kim 的解释对了。有越多的脑的细胞，也就会更多的 connections， 这个连接会比较多，因为更多的 connection， 他们就会沟通的更多。嗯，很意外的。OK， 钟晴答对三题，你们答对两题。哇，真的。好，那么大脑实在是难懂了，但是越难懂呢，就越有趣，对不对？是啊，所以我也是真的是迫不及待哦，想要让医生为我们继续科普啊。是，那么广告过后回来呢，我们还有更精彩的，我们稍后再见。张医生，你是脑外科嘛？也就是开过多少个人脑，看过多少人脑？那时候我我看了，还有开了大概几千个脑了。全部的脑的结构一般上全部是一样的，有大脑、小脑、脑干。那我现在比较好奇的就是，聪明的人他的脑会不会？跟别人都不一样。你们呃认识爱因斯坦吗？世界上最聪明的人，爱因斯坦，爱因斯坦，爱因斯坦，对对。他去去世过后，我们去呃喂他的脑啊。啊，他的脑大概是一千两百三十 gram 啊，就大概总公斤哦。一千两百，一点二公斤哦。那你本身觉得我们的脑是多重
八百克一吧，其实是大概一样一样。我问为什么你说到不是不是不是头大就是聪明，不是脑重就是更更聪明。聪明对，这样话可能他的脑细胞比较多是吗？他的脑细胞跟他们的 connection， 他的连接比较多。哦，对。我们现在请啊医生为我们解释一下人脑的构造好吗？可以，我们来看这个图片。哇哦，我们分成大脑、是小脑跟脑干。所以脑干呢，它是负责基本的功能，比如说心跳、呼吸啊、呃、血压。嗯，小脑是刚才我们讲的那个后脑的地方了，它是负责平衡啊。所以你看，它很靠近那个脑干。你看，是是是。我们大脑呢会比较复杂了，有右边跟左边。是。还有分成呃蛮多的脑叶，嗯，额叶 （frontal lobe） 吧。额叶的功能主要是精神、情绪跟运动功能。顶叶叫 parietal lobe， 是负责算术、感觉跟本体觉功能。后面呢是叫啊 occipital lobe， 整叶啊是负责呃视觉功能。还有最下面那个叫颞叶。是负责听觉跟记性的功能。本体觉是什么？本体觉就是我们的肌肉跟皮肤的感觉，还有关节的感觉。比如说，你驾车，你知道那个 pedal 在哪里？你可以踩那个 pedal 吗？你不用，不需要看，来去踩它。对， muscle memory 吗？嗯，啊，这个跟 muscle memory 不一样了。muscle memory 是比较复杂的,的。要锻炼的，马上马上要锻炼。他说的对啊。哦、嗯。哎、欸，我曾经也看过一个视频啊，嗯，就是他在开他的脑的时候，他在拉小提琴呢、欸，有没有？对，他是一个呃 violin player， 然、嗯、后有一个脑瘤，所以他们那个医生要一边把那个脑脑瘤拿出来，一边去保存啊他的玩音乐的功能啊、嗯，因为如果他不做什么。事情的话，你这样子拿出来，有可能他听觉有问题了，他他不能认识那个音乐的 score， 所以是蛮蛮蛮复杂的了。听说右脑是负责比较呃感性的功能，然后左脑是负责比较理性的功能，是有这样的说法吗？对啊，你可以这么说啊。所以我们看图片，嗯、左脑是负责逻辑、语言、数学、文字、推理还有分析，然后右脑是图画啦、音乐啦、韵律啊、情感啊、想象啊。还有创造，比如说听音乐还是欣赏音乐，我们需要两边的脑，是因为我们的右边是来呃欣赏呃音乐，音乐，还有我们需要我们的左边的脑来认识那个字啊。如果你要唱那个歌，歌曲，对对对,对、哦，还有情绪啊，也是右边的脑。所以你看，我们每你每次有一直在交替，对不对？对对。所以左右脑是怎么沟通交流的呢？嗯，他们呃依赖一个神经元。是通过一个很大的桥，那个名叫 Corpus Callosum， 所以这样子呃传那个 information 啊到另外一个脑，速度蛮快的，是一百二十 meter per second。那每一秒的一百二十 meter 到底有多快？四百三十二 kilometers per hour， 这个比 F1 还要快。哇，没有啦！是，现在无时无刻我们的脑筋里面都在，欸、我们大脑里面有这样的。想一下也是真的，因为你在听音乐，同时在唱歌的语言的表达的时候，那个是几乎是同一个时间。对 ，short term memory。跟那个 working memory 有什么分别呢？关于 short term memory 啊，是啊、嗯嗯，那个 information 呢、啊，在在脑里面短期的时间呢、啊， OK， 其实是几秒而已了。嗯、啊，对，几秒。比如说你去一个 party 哦，你是一个人跟你讲，我的名叫可嘉。Hi， hello <笑>。你走出去，你会忘记我的名字了。<笑>对对对对。我有很多 short term memory。对对。还有其他的 example， 你要买东西有那个 one time password O D B， 那你写下来，那你就忘记了嘛？那个是 short term memory。OK。哦，对对。Working memory 是呃，你一直记记住它，一直用它。嗯。比如说，你今天你要去巴沙买十样东西。嗯。你记住这个十样东西，你走去巴沙买那个十样东西。是。那你晚上你你忘记你就忘记了。嗯。那 long term memory 是怎么样？所以 long term memory 是你一直利用那个 memory， 一直用它。还有一次逼你是一直记住它了，所以你会依赖这个 people campus 啊，嗯，还有马体来帮你 convert 那个 short term memory 变成 long term memory。哦，所以通常如果你有其他的，比如说感情啦，你还是你看到什么东西，闻到那个味道啦，你会比较容易记住东西。医生，听说小朋友的脑就好像一个海绵一样，你给他什么东西，他很快也很容易就吸收的，对吗？你说的对，尤其是两岁到三岁的小孩子，他们的脑的神经可塑性很强，很容易记住东西，很容易学东西，而且很快就进脑。对，好。那所以什么年呃年纪就是开始慢下来的呢？通常是五十五岁以上。可以吸到
到五十五岁，我们五十五岁以上，我们的脑会比较慢啦，那是连接会比较慢。刚才医生你说了，我们需要 form 那个 connection， 对不对？对。那为什么要 form 这个 connection 呢？有什么好处哈？因为越多 connection 就讲，可以讲比较聪明啦，你能做比较多的东西。不只是这样子，如果你脑被伤害到，比如说中风啦、撞到头啊，还是有什么脑瘤啊，嗯，你恢复的可能性比较快。是，对。那其实我们在这样听你这样讲的话啦，比如说在家怎么帮小孩子开发左脑、右脑，还是什么脑？最基本的东西是要有呃健康的呃 healthy lifestyle 哦，健康的生活方式，方式生活方式。我们可以 cross train 我们的身体吗？其实可以 cross train 我们的脑，我们可以多做呃 s u d o k o 多做 crossword puzzles， 多读书，这些可以帮忙训练我们的脑。嗯，那么说了那么多，大家最关心的还是要如何健脑跟补脑。对啊，什么食物可以吃？什么不应该吃？那等一下呢，就让营养师还有脑外科医生跟大家解释。嗯。欢迎欢迎欢迎欢迎我们的营养师郑子豪加入我们的讨论。大家好，今天这一集感觉很烧脑，但是又很好玩。哎，对啊，所以现在呢，我们要讲怎么样健脑啊、哦嗯。所以有很多呃方法，我们呃能健脑。是啊，第一最重要的是呃睡眠啊、嗯，睡眠很重要，大概要睡一天七到八个钟头，因为我们睡觉的时候，我们脑在恢复，在 build 那个 connections 啊，从全部从睡觉的时候。第二个呃方法是多运动，呃有氧的运动，比如说跑。跑步啊，游泳，打白明灯，所以我们可以多用我们的脑，比如说多看书啊，看小说这些。小说 yes， 你是可以玩一些游戏啊。对。可是不要玩太久了，久久玩一次可以来训练我们的脑。除了这个以外，我们可以跟家人、跟朋友们多呃联系。因为我们跟他们沟通的话，我们需要用我们的右边跟左边的脑，是，我们呃需要依赖情绪啦、语言啊，嗯、全部都两边都在利用啊。还有其他的就是我们要啊、呃、维持我们的血管的健康 ，OK， 就是我们要常查我们的血压，查我们的胆固醇，是，所以要吃健康的东西。哦，所以吃这方面也是很重要的，对。对那当然，说到吃哈，我们就要问一问子豪的看法了。嗯，我到底要吃什么才可以健脑呢？是。其实刚才一开始的时候就一直有提到核桃啊，核桃这个东西。那核桃里面很重要的就是它的不饱和脂肪酸，要保护我们的大脑呢。其实保护脑细胞还有神经细胞很重要，所以这些不饱和脂肪酸呢，可以减少这个胆固醇的问题。对，所以油炸这些东西都是尽量不要去。可以的话，就是减少油炸类的东西，还有动物类的饱和脂肪，这些也要减少。那还有其他的这个健脑的饮食方式吗？有啊，今天我有带来跟大家好好介绍。哇，不要告诉我这是你弄的啊！没有啊，这个是我们的制作组的助手帮忙的。对对对对对对，这就是我们典型的所谓的地中海饮食。其实地中海饮食呢，主要包括了很多的新鲜的蔬菜水果类，然后健康的碳水化合物，还有很多的鱼，利用好的脂肪，比如说橄榄油啊，还有我们今天看到这个牛油果。当然还有一个大家可能也都很喜欢的就是红酒。哦。红酒里面呢有一种抗氧化剂，叫做 resveratrol， 就是呃白藜芦醇。这个抗氧化剂本身呢，对于保护我们的血管很有帮助。我们在这里呢，其实有看到很多不同的种类啊，包括了像这里有这个番薯，然后这个是番茄，这个是鹰嘴豆。那这个呢是一个很特别的一个谷物，这个叫做藜麦。藜麦呢，它其实碳水化合物其实并没有很多，所以热量不高，但它含有很多的蛋白质和纤维。这里也有我们的这个马铃薯啊，还有这个新鲜的蔬菜，还有这个就是我们的。三文鱼，所以三文鱼这个东西呢，其实就是它里面很重要的不饱和脂肪酸。嗯嗯，对于补脑这件事情呢，其实我们更强调的就是来自于三文鱼里面的这个 omega 3。那 omega 3里面呢有一个成分叫做 DHA， 那 DHA 重要的部分呢就是它可以帮助修复我们的脑细胞，还有我们的眼睛的细胞膜。omega 3的 DHA 呢主要来自于深海的鱼类，所以包括了像三文鱼啊、金枪鱼、tuna 也是有。那一些深海的那个马鲛鱼 mackerel， 然后另外的其实很多的海鲜类、贝壳类的东西，比如说像。啊，鱿鱼啊，袋子啊，这些东西呢，其实都有。嗯嗯。如果家人很喜欢吃到罐头的沙丁鱼，他们说哇，很好啊，很有营养，好吗？真的好吗？那沙丁鱼本身，它其实它有那个 omega 三。啊，但是呢，罐头的沙丁鱼它的 omega 三其实数量不多，因为主要我们吃的是它的肉，而不是它的油脂，所以罐头沙丁鱼并没有这么多。那为了这个健脑，那一般上这个小孩子跟大人或者是老人的话，嗯，那他们
可以呃一星期可以吃几份的这个深海鱼类？一个星期来说的话，深海鱼类最好可以是三到四次。嗯，那其他的那种海鲜类啊，或者是海产类的话呢，可能就呃每隔一两天就来一次的话呢，我们就比较容易达到那个均衡的标准。那如果说是你少吃鱼或者是不喜欢吃鱼的话，可以吃 Omega Three Supplement。嗯 ，Supplement 就是一个方法，因为事实上啊。如果我们要每天都吃到深海鱼，或每三天都吃一次深海鱼的话，嗯、不容易，不是每个人都能做到的。是。那当你没有办法吃到的时候呢？其实通过营养保健品，比如说我们 Omega 三的 supplement 呢、嗯，其实是一个方法。那听说啊，这个 keto 饮食也可以帮助我们的这个头脑的，是不是？嗯。生酮饮食呢 ，keto diet 这个东西，其实在医学上呢，他们是拿来做一些治疗作用的，是。比如说像一些洗肾的病人啊，或者是一些脑部癫痫 epilepsy 的一些作用呢，甚至于现在。在有一些研究发现，比如说像 Alzheimer disease 啊这些 Parkinson 呢，使用生酮饮食呢，可以达到一个延缓的一个治疗的效果。所以很多人就会把这个东西当成，哎，它可以减缓，好像对大脑很好，是一个治疗的生酮饮食的话，是不是可以补脑？可事实上呢，它并不是这样的一个作用、嗯嗯。如果普通的人吃太多这个 keto d i e 的，你要知道是很多肥肉啊，很多呃 triglycerides fat 全部都很高啊，嗯，所以你要小心，可以有比较高的可能性有心脏病。那喝酒会伤脑吗？大量的喝酒就会啊，但是一点点的酒呢，其实有一个感觉在华文叫做微醺。这个东西呢，其实是有一点点所谓的减压的一个效果。但是如果一旦超过那个量的时候呢，其实酒精呢会阻断我们的一些神经的传输，所以喝醉酒了之后呢，会有很多不应该发生的事情发生了、啊。现在很多人很怕的所谓碳水化合物啊、葡萄糖等等，可是事实上呢，在我们的大脑里面，第一个它会使用的能量呢，其实就是葡萄糖。更好的是呢，你选择比较好的碳水化合物，比如说像这个马铃薯啊、番薯之类，它包含了纤维，可以减少它对我们的血糖的影响，但同时呢，又能够提供足够的葡萄糖，让我们的大脑呢去做运作。所以，我们这边看到的很多，比如说像鹰嘴豆啊、三文鱼这些里面的蛋白质呢，其实就是修复大脑细胞很重要的原料。嗯嗯。今天呢，真的是要谢谢我们的这个营养师，还有我们的医生，给我们这么好的一些建议。那么，当然呢，也让我们获益不浅。是啊，我觉得呢，今天我最开心的就是听到说运动会让我变聪明，所以呢，我会继续努力的锻炼啊。你继续跑，记得跑回家了哈。OK。是的，也要谢谢齐慧还有粉英的热情。参与，谢谢你们。好，下一集,下一集和我们一起。阴阳大小事，一起找。